Michael. Au labda unaogopa utaonekana huna na uliweza. Kwa sababu mimi mambo yangu ni masitu. It's fine, fine. How are you? I'm good. <laughs> How is your money? Salamatu. Eh. Um, kwa nini umemwacha rafiki yako nje peke yake? Ah, nabwa. <laughs> Unajua wakati mwingine sio lazima tuongozane kila sehemu. So, ni muhimu na yeye kidogo kizuia mazingira. Hmm. Yes. Jessica. Umepika? Sisi kupika leo. Kwani wewe mgeni wenu si upo? Mwambie na wapikie chakula. Jessica. Unatazo gani wewe? Michael, huyu vipi? Ana shida gani siku hizi? Nani? Ah, Jessica. Yes. Ah, labda jisikii vizuri. Ah, ni hali ya kawaida tu wakati mwingine mtu anaweza akamtokea. Hani, listen. Sio kitu cha kushikilia sana. Mimi nafikiri kama amechoka tumwache pumzike. Tumwache akapumzike. Kwa hiyo tusile chakula? Ah, sio kwa maana hiyo. Unajua um, Anyway, ni vitu vidogo tu hivi. Listen hapo hani. Unaonaje kama mimi leo nikikupikia chakula kitamu? kizuri ambacho naamini unaweza ukala ukaenjoy vizuri na umechoka at least unaweza kujisikia sawa unasemaje leo nikipika mimi wewe upike yes why not no wana ah, yani uamini kama naweza nikakupikia chakula kizuri yes jasema kwamba sikuamini kama unajua kupika najua unajua lakini sitaki ah labda kama uniambia utaki <laughs> anyway baba tufanye hivi kesho nitatafuta mpishi awe anatupikia kila siku what do you think ah, that, that's a good idea it's a good idea mm. what do you think uh, umetoka kazini it's like uh, it's kind of umechoka yeah. listen up uh, i think now it's time for me nikakufanya massage kisti We're flexible to you go. That's why I love you. I know how you like this. Mm. Is it? Thank you baby. Mm. Yeah, bia. Hala yu hala yu bia tamu mwana bala. Bia tamu kuishinda soda. Shaki bongo bora mtu mpige kisu muue tu basi. Nagwa. Oh, mtoke hapi tena huko. Hivi wewe jembe kwani ushikutukana na mazingira mzee? Mbona unavuta sigara maeneo haya babu? Ha? Mike wewe, unjua mwanangu nimechoka sana makaeli yako kwenye masikio yangu. 
Yaani mwanangu mimi nisikai kwa kutulia wewe mwanangu unakuja unanizingua. Nisikai kwa kutulia unakuja unanizingua na kuaje? Anyway, sikia, wewe umekunywa chai, vya kwako vyombo, lakini kwa hiyo unashindwa hata kuosha. Yaani ina maana kwamba mtu yote haja kufanyia kazi huko ndani anatokea wapi? Wewe mwanamke mwenyewe ndio unamuona hawezi kuosha vyombo. Mbona unataka kukuta maisha ambayo sisi tumeishi kule kitani ambayo hayana maana na gwa. Ishi kutokana na mazingira babu. Eh? Michael, naomba nisikilize mshikaji wangu. Mimi hapa sijaje kwa ajili ya kufanya kazi nyingine zaidi ya kazi ambayo mimi naye tumekubaliana. Masuala ya vyombo mimi hayanihusu chochote. Mzee, yani wewe uwezi kuambiwa jambo mara moja angalau likaisha mpaka sauti yako iwe juu tu. Ah, unanizingua bwana, mimi niko na steam zangu. Kausha basi, kausha, kausha, kausha. Mimi na habari njema. Nimeongea na bibi mkubwa ameniambia kesho ataleta msichana mzuri ambaye anaweza kama matata katika swazi mara upishi. So hii kuosha vyombo si just leo tu lakini haimaanishi kwamba utaosha siku zote. You just fanya hicho kitu ninachokwambia. Yaani mwanangu wewe ni mimi sikuelewi kabisa. Kwa unahisi kwamba hicho ambacho unaniambia kuhusu habari za kuosha vyombo kususiwi mada mwana kumleta mwanamke, unahisi kwamba mimi kwangu zinainingia kilivyo? Sasa nangwa. Mimi nijua kwamba wewe unasimaga mimi situmiage akili kwenye kuwazo. Nizani kwamba wewe unawaza kwa kutumia akili. Kumbe ndio huna kabisa akili. Umeshindwa kufikiria jambo hili kwamba kija mwanamke huyu ambaye ni mzuri, mrembo kama alivyosema yeye, ana mashepu, mtu mtu. Wewe unikao unaweza kufaidika jambo hapo. Na kualize na akija huyo mtoto mara yake ni chance kwa kwa mzee. Hebu tumia akili. Tuliza mawazo yako. Chance kwa sababu gani? Unaweza kuwa unaruka madesa hapa, madesa pale. Mambo yanakwenda vizuri tu. Sasa hapo ndo nimeanza kukuelewa. Inamaanisha kwamba mchumba anayekuja wewe unaishi naye. Mama mtu ameishi na watoto wawili. Si ndio? Yeah, fresh. Kwa hiyo tulia. Umchongo umeutengeneza wewe mwenyewe au? Tulia sasa kaoshe vyombo mwanzo mzee. Sawa. Na hiyo pinchi upige chini. Ah. Baba mwenye nyumba ukashasema. Ah, baba mwenye nyumba, Michael, chembe ya kibosi wa simu nangu. Awe, awe. Bora <laughs> Michael, kama <come on>, Michael. <laughs>
Hauna matatizo ya kusikia. Unasema? Ah, samani shemeno. <coughs> Umesema una miaka mingapi? Mimi. Yes. Um... Kama 20 hivi. Lakini kwa kuwa tuko kwa pamoja hapa, tunaweza tukafanya hata 30. Sio mbaya itapendeza zaidi hapo. Alafu unapokuwa muulizi wa swali na mtu mmoja, usipende kushirikisha watu wote. Unahitaji ushahidi au? Kwa hiyo ondaka kuniambia umempikia nyelele. Mwinyi. Mkapa umempikia. Kikwete. Na mama Samia umempikia. Na magufuli sijui pia. <laughs> Kuna jela. <laughs> Kwa makini. <laughs> Ndugu zangu. Nilivyosema kwamba mimi ninawapikia maraisi wa awamu tano hapa Tanzania. Sina maana ya maraisi hao mnawafahamu nyinyi. Maana yangu ni kwamba hata sisi wapishi pia tuna maraisi wetu. Hivyo nimewapikia maraisi wa awamu tano wa Tanzania ni wale maraisi ambao wa chama chetu cha wapishi Tanzania. Na ukizingatia na sisi pia tuna plokoto zetu. Kwa hiyo awamu ya kwanza ya pili mpaka ya tano isipokuwa tu sasa hivi na sisi kule kaja mwana mama na ukizingatia mwana mama pia tulokuwa naye ni mpishi kwa hiyo <laughs> nikaona si vyema nikaja kujiunga na nyinyi ama nimekosea madam mama nimekosea niko sawa ani uh, i think sawa tutaona itakavyokuwa kwa hiyo Michael, mimi na wewe tumekuja huko ndani kunyanyasa na uni vipi? Kwa sababu Michael, kama tuliongea anakuja mfanyakazi wa kiki. Cha ajabu amekuja mfanyakazi wa kiume. Tena mwanaume mwenyewe aeleweki. Sasa mtemo akiongea na yeye, ana nini kwani? Kala chips yule na ana pengo. Michael, nakuheshimu sana mshikaji wangu. Lakini unaenda long. Nagwa Kuna namna ambavyo nafikiri double janeleo. Mimi mwenyewe unajua jambo limenichanganya. Kitu ambacho tulikuwa tumekubaliana naye huyu mwanamke ni kwamba alete house girl. Yaani mtu ambaye anaweza kuwa anapika lakini jinsia ya kike. Ameleta mwanaume sasa pale tutafanyaje? Ah, okay. Sasa hivi kuna kitu unaanza kukipata kwenye akili yangu. Kumbe wewe mwanangu zote hizi tunazokuwa tunazizungumza mimi na wewe, wewe unakula mama na mtoto wake. Yes. Wewe ukoje? Nabu mbona wewe mlalamishi kila wakati? Nimekwambia mimi sikujua kama ataleta mwanaume. Mzee vipi? Mimi sina mpango wote na nimekwambia siwezi kumla ule mtoto. Mimi niko na mama yake na inatosha hiyo tu mzee. Aha. Yeye ndo anaonyesha interest babu. Silisha kuchana, tuache na haya mambo tufanye kazi. Sio na mambo yameanza kuwa mengi sana. Iko nisikilize nikwambie kitu kimoja. Okay? Tuachane nayo na mambo. Nakuuliza swali moja tu. Alafu naomba unijibu fact. Yaani jibu vizuri kabisa. Wewe <coughs> unataka kuniambia unamla Jessica. Niambie ukweli. Wewe ni mrafiki yangu, ni mshikaji wangu tu unakata unajadili mambo mengi sana. Unakula Jessica. Bonde ukweli. This is for the last. Mimi simli Jessica. Ila Jessica ananihitaji. Do you understand? Nisirudie tena ile swali. <laughs> yaani Michael kila siku mwanangu ukitaka kuongea na mimi unajifua unaongea sana Kiingereza. Yaani Kiingereza kimekuwa kingi. So kwa sababu umekana umama hapa umekaa siku mbili tatu hapo unajifua unajua sana kuzungumza Kiingereza chako hicho cha miusho. Unapozungumza na mimi naomba tuongee kwenye serious wa kuzungumza Kiswahili. Tafadhali. Okay. Nataka nikwambie kitu kimoja. Wewe mtoto kama unaona anakuletea miusho fulani. Ishi naye basi. Pita naye. Hivi wewe unajua umama naye ni mafia? Huyu <laughs> mama mimi ameshanipiga mkwara mmoja mnene sana. Mimi namuona kama vile naye anaweza kanifanya chochote kile akigundua jambo kama hilo. Unafahamu hicho kitu? <laughs> ah ah. Hii hey. makubwa. Hey. Kwa Michael sasa hivi unaogopa mikwala. Wewe unamuogopa. Wewe unachokiogopa ni kitu gani? Wewe unapita naye. Na siku ambayo unajua kwamba sasa hivi yeye akashatambua tu. Si tuko hapa kwa nia moja tu. Akigundua kwamba wewe unapita naye. Si tuna kill them. Tunaua. Very simple. Ni kwa vile jambo baya likitokea likukuti wewe linanikuta mimi na gwa. <sighs> Ndio maana unasema hivyo mzee. Hebu fikiria kuhusu hilo. Tufanye kazi mambo yashaanza kuwa mengi madesa hapa baba. Mambo gani wewe Michael rafiki yangu bado unaishi kwenye ulimbukeni mzee wangu wewe. Ha? Oh, tario. Mungu mtutumie na miwa sana. 
mnatisielewi yani. Hatuwezi kufanya kazi namna hii nagwa. Sasa kazi yakati mimi najua kabisa majukumu yangu ni yapi? Michael, wewe ni mshikaji wangu, alafu lazima ujue kabisa haya majukumu ya kwangu. Lazima napiga mwingi kama Cristiano Ronaldo, napiga mguku na piga mguku. <laughs> na gari lazima tupreke garage. Uh, ah yeah. ya, lakini nafikiri tutabidi uende mwenyewe. Mambo zenu. Poa mambo. Poa. Mzima. Mzima. Maiko, maiko. Mko ni wake kwa mtoto ndugu yangu mvua ifanye hivyo mzee wangu. Nimekuletea juisi mpenzi wangu ili uweze kupoza kio. Asante. Uwe vipi? Haa? Nana utuli, moja ikai, mbili ikai. Kuna shida? No. Nakuja sasa hivi. Tamam. Wewe vipi? Mm -hmm. Eh? Bosi? Eh. <laughs> nani bosi? Hiyo juisi nani? Wewe shida yako nini? Juisi ya embe. Ah. Napenda maembe mimi. <laughs> Thank you. 
Bosi Michael. Bosi Michael. Eti inaskari. Sijajua mimi ndo nimeletewa sasa hivi na mimi ninywe. Kwa hiyo labda nikishaonja nitajua. Kwa hiyo sijui kwa sasa hivi. Afu acha kunisumbua. Basi nige basi kidogo nionje bosi. Hmm? Na, na, naonja kidogo tu kunywa hayo tamisi waweze kushia mdomo na yeye mzee vipi una mapengo na mimi tunashia vipi ulimu natoka toka nje tuafiki beberu wewe wewe ni mpishi kweli wewe kuna mwingine wewe 